Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? So, so. So, so. <laughs> okay, not so good. <laughs> That's fine, no problem. We all have the right to be okay, to be fine, to be a little bit <laughs> okay sometimes. That's great. Good evening, everybody. Hello. Good evening. Ya siento que los conozco de hace años. <laughs> Long time ago, since Monday. <laughs> okay. Good evening. How was your dinner? ¿Cómo estuvo la dinner este día? Good. 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 Aún no Not dinner yet. That's sad. <laughs> yes, that's sad. What did you have for dinner? Vegetables, chicken, bread, sandwiches, cereal, yogurt, fruit, milk. What did you have for dinner? Eggs. Eggs. Nice. Cheese. Cheese. Uh huh. And uh, coffee. Coffee. Bread. Toast. Crackers. <laughs> nice. Avocado. An avocado. That's awesome. I love avocados. I ah. love. Let's see, there are two things I love forever and ever in life. Avocados and mangoes. Those are my favorite. <laughs> I don't know if they are fruits or, well, mangoes definitely they're fruit. Avocados, people say they're fruit. So people say they're vegetables, but they are not cooked. So I think they're fruit too. And they are cousins probably, <laughs> they are family. I love mangoes and avocados. And today I had mangoes. Well, I had a little hamburger, I have to confess, for <laughs> breakfast, no, for dinner, actually, for breakfast, I had bananas, ripe bananas, cream, a piece of bread, and a chicken tamal. Yes, a good one, right? <laughs> because today I had an exam, a blood test. They got Why? It. Because the doctor says... <laughs> <laughs> the doctor says, I need to know what happens with you. Because I usually have a, a kind of a stomach problems. Whatever I eat, I have like, not vomiting, but I feel the sensation. It happened to me, especially on vacation, maybe because of the disorder I make <laughs> with the food. So that's why. Refl reflujo. Exactly. In English, that is called heartburn heartburn like if you have a burning inside mm -hmm. that's what it La is dieta baja en grasa. <laughs> <laughs> exactly nutrition is no they know better <laughs> but we don't want to we don't want to stop eating you know pizza sometimes it's good when my my partner say oh, what is there in the cafeteria it's boring they say let's go for a pizza <laughs> because vegetables and stuff like that they don't want so maybe we're gonna try all my partners we're trying we're trying hard yes okay great it's always glad it's always great to see you i'm very happy to see you and i hope we are ready ready to rock and roll ready to learn okay the attendance teacher <laughs> tell me the attendance <laughs> yes the attendance we need to have the attendance taken okay let me find my name because this is my challenge. In this list, I need to find my name first. Wait a minute. Hello, my name, where's my name? One second, ah, here, here I am. Yes, here, one more click and we're there. Okay. Who is the first person on the list? Do you remember? Uh-huh. 
Norma. Norma. I don't remember. <laughs> <laughs> okay. The first person on the list is Norma. Miss Norma, are you here today? Hello. Hello. How are you? A little tired. A little tired. <laughs> yes. It's Thursday already. Yes. yes. It's the fourth day. But tomorrow is Friday. Woo! And the weekend is coming. Yes. <laughs> <laughs> to celebrate. <laughs> to relax. And next month, next Yes, next Monday we have classes, but next Tuesday we don't have classes because don't it's class. because Monday. it's Mother Mother's Day. Day. Exactly. Mother's Day. It's Mother's Day. So Mother's Day, no class. Remember. I am. Yes. Yeah, I, I see there are some mothers in the in, in this group. So we will celebrate. You're going to be a spoiled with a celebration, with balloons, with a cake, with a party, with a dinner. Woo! And the <laughs> children are gonna sing songs in serenatas. Mm. Okay. <laughs> in a mariachi. <laughs> okay. Miss Norma is present. Great. Miss right. Celia? Yes. Present. Yes, present too. Concepcion. No, Claudia, present. sorry. Claudia, present. Claudia, present. Concepcion Marina, present, present too. Yes. Damari, se unice. Present. Hello, Damaris. Elsie Hello. Milagro. Present. Hello. Ever Alexander. Not yet. I miss it ever. Coming late. Iris. Iris Liliana. Hi. Hi. Present. Present. <laughs> okay. Joanna Michelle. Present. Hello. Present. Joanna Stephanie. Joanna Stephanie, not yet. Not yet. Okay, Juan Ramon. Coming. Oh, Ever is here. <laughs> Hi, mister. Just join. Yes, all right. Juan Ramon, not yet. Judith. Present. Hello, Judith. Carla Sofia. Present. Hi. Lisette. Amarilis. Hi, Lisette. No. Marcela, Maria. Hi, Marcela. No yet. Mariana. Present. Hi. No. Marina. Hi, good evening. Present. Good evening. Who says who, who says good evening? Como? Jancy, right? Marina Jancy, right? Sí, sí, sí. Yes. Marcela, no. No, right? Okay, Mirna? Present. Hello. Hello. Monica. Present. Hello. Tania. Tania Carolina. No yet. And we have Raquel. No yet. Present. All right. Good evening. All right. Great. Mr. Ever, ya le puse la attendance. Don't worry. Okay? It's here. All right. Perfect. Okay. So, let's see the memories. The memories we have about yesterday's class. Uh-huh. What do you remember? Uh-huh. Do you spell? How do you spell? Exactly. We learn to spell words in English. We learn to spell names and last names in English, right? Okay, so we practice the 
No. <laughs> we practice the alphabet? No, yeah. teacher. Only in class. <laughs> okay. We don't have time. We work. We have a job. Okay. Nice. Very honest. <laughs> okay. Don't worry. It's okay. But we're going to practice the alphabet again. Okay. okay. Because mm -hmm. I told you what we learn, we keep practicing, we accumulate vocabulary, a structure, okay? We accumulate knowledge so that when we communicate, we have the knowledge, all right? So just, just because I'm going to start sharing the screen for you to have an idea of what we're gonna study, okay? Today, the topic is possessive adjectives and nouns. Of course, we're going to make a review Okay, so this is the video conference number four, and today is? Thursday. Thursday, exactly. Thursday, May? Five. Five. Okay, May 5th, right, Five. of 2022. Five. That's right. All right. So just because we studied the alphabet yesterday, we're going to practice. Okay, we're going to practice in pairs. So imagine I am in a group with, uh, let's see, with Carla, with Carla Sofia. I say A, you say B. I say C, you say D, and so on and so on. So this is like <laughs> ping pong, yes? Okay, yeah. do, you, do you want an example, Carla? Ready? Yes. A. B. C. D. E. F. G. A. H. <laughs> like what? Okay. It's okay. You can you can think, but try to go as as fast as possible. Not que van a ir como una matraca, right? But at least ping pong. Okay. So you say one letter, the other person say the next, and next, and next, and so on. Okay. Ready? Ready. Ready, okay. Ready. Veamos, how many? Vamos a hacer six groups. Si hay tres, pues se alternan, ¿verdad? Toman turnos. <laughs> Vamos a poner los dedos porque a veces alguien no se une al, al grupo y ahí se queda alone. Forever alone. <laughs> okay, so you take turns. Vaya, vaya, empieza. Pero todas juntas, si quieren. Juntas, al, al, al unísono. Unis, no. Vaya, de acuerdo. Uno, dos, tres. A, B, B, C, C, D, e, D, E, e F, F, G, G H, H, I, I J, K, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, X, Y, Z. Vamos. ¿Por qué no vamos? O sea, las participamos las tres, ¿verdad? Uh -huh. Vaya. Okay. Pero, ¿les parece si empezamos desde, desde sí hasta a terminar a, ahí? Okay. Empezamos con... Okay. Okay. Vaya. Vaya, ¿quién vamos. empieza? Sí. Vaya. Guay. X. W. B. U. T. S R Q P C C Okay, hoy cerramos. Hoy comienza usted entonces. Oh no, Bye. yo porque 
Ah, sería usted la que comenzara. Ajá. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. C. Q. R. R. S. S. T. U. V. W. X. X. Y. Y. Sí. Sí. Y. Sí. 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 Yo. Con sí. F. Ajá. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. B. W. X. Y. C. O inicia Joana. Sí. Ok. A. Sigue sí, usted con el concepto. Sí. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mm. No, no le capto esa, esa palabra. Um, Me dijo P. Um, L, no, um, este. T. Sí, T. T. I. 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 L. I. I. P. B. P. 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 Uh -huh. A. O. Sí. Okay. <ríe> okay. Vaya, voy yo. T. I. A. C. H. I. R. Teacher. Sí. Ok. Voy. C. O. M. P. M. I. Ya dijeron, ¿no? ¿Verdad? Vaya. No, no, no. Es B. que la, la mis creo ah. que entrado. Ajá. B. I. B. Guay. Uh -huh. Creo que J, vea. J, la... P, la G, es J. Sí. J, P, son las únicas dos. La... No, ah, la, la G es, la G es G. Ah, la G es G. Sí. G y la B es V. La B. V. Ajá, la V. Sí. sí. Ajá, V. V. Uh -huh. Y la Y es guay. ¿Verdad? Uh -huh. Otra sí. uh -huh. Vaya. Ahora faltan las verdes. La y la María. Vaya. La Voy María. a decir las verdes y la María. Ah, pues digo yo las verdes y usted las amarillas, si gusta. Ok. Vaya. Eh, D. Uh -huh. K. T. X. C. Okay. Vaya, hoy. D. D. E. F. 
G H I J K L M M N O P Q R S T U B W X Y C. Bravo. Bravo. <risa> Ahora de atrás para adelante. Bueno, <risa> está bueno, me parece. Ya para adelante y, y en números. O todo, todo uno solo. Vamos a ver. K, before. J. <risa> Next. And after. And after. And. And after. Oh. Mm -hmm. Oh. Oh. Ahora. <clears throat> you before. You. You. Before. Before. Uh, T. T. Yes. <laughs> Next. Um, F. Z. Y. X. W. D. U. T. Perdón. U. ¿Cómo? Carla, ¿cuál dijiste? Yo dije you. Va ah, pues yo con... sería ti. Ajá. Ti. S. R. Q. Sí. 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 Pero O. M. M. L. K. J I H H G and we had G F I No E sería E E E E C D C C por ahí va Mm -hmm. Sí. A. Ok. Más difícil al revés. <ríe> sí. Empiezo sí. otra vez yo, ¿vea? Otra vez yo, ¿vea? Al sí, revés, sí. ¿vea? Sí, dale. Z. Y. X. W. B. U. T. Ah, no, 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 no. ¿Quién va? Lo siento. Yo. Sí. Es. R. Q. P. O. N. M. L. K. J. I. H. G. F. E D C D A Vaya, hoy sí lo dije sí, mejor. Hoy sí. Esta es la primera que no sale bien. <risa> ok. Hoy lo empezamos. Hoy de, de A o A veces, vea. Ajá. Otra vez. ¿Y cuántas veces es? <risa> No bueno, con, 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 pues. ¿Quién iría primero ahora? Usted. Ok. A. Sí. Sí. D. Sí. D. Sí. 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 Son palabras similares, ¿verdad? A. Sí. Ajá, es de, es de identificar este, cuál empieza con E y cuál, y cuál comienza con A. Porque okay. es fácil de equivocarse. <risa> uh -huh. Va, iniciamos También completo. esta palabra está un poco difícil, la J y la K. 
J K. Uh -huh. Ajá. Yo lo que no entiendo es el sonido de la M con la N. Es porque M. son similares. M N. Una tiene más M. fuerza que la M. La M tiene más fuerza, ¿verdad? Sí. M N. Ajá. Uh -huh. Más suave la N. Sí. Bueno, comenzamos entonces. Ok. Bien. A. Si gusta, ¿qué hace usted? Uh -huh. A. B. B. C. D. E. E. F. F. G. Como su acento. Sí. Entonces, por eso ya no, ya no seguí. Vaya, pero por lo menos ya tiene un. Hi. Good refresh. Okay. I see you were very creative. Nice. Good job. Yeah, you were creating your own activities, your own strategies to remember. That's awesome. Okay. Do you have any question? Still any difficulty? Algo que todavía se les dificulte. The pronunciation. Of which letter? De cuáles letras? The pronunciation, ¿de cuáles letras? Hay al, algunas en específico, hay algunas que se confundan, algunas que se B, prestan. B, 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 A, A. I. Ok, vamos primero con las dos B. Va. La primera es B, es la, los dos labios tienen que estar como presionados, por eso es una B labial, B. Y la otra es B, es como el labio de abajo y los dientes de arriba. B, ¿yes? Sí, yo sé que gesticulamos un montón cuando estábamos aprendiendo otro idioma, pero es normal, pues nosotros no, no exageramos en nuestro propio idioma porque, obviamente, hablamos eso toda nuestra vida. Pero, en este caso, sí un poquito necesario, exaggerate, obviamente, después ya no lo vas a hacer así tan exagerado. Pero sí, al inicio es B en V. Eso es v. un poquito más como con esto, con las cuerdas vocales. V, V. Y la otra es B. Por ejemplo, my name is with B, blanca. No soy blanca, right? You see the difference? Yes? It's love. Love, L O V E. Yes. Bye. Una, una palabra en ejemplo con la B, eh, con, con la V, uh -huh. B. Que inicie con la Ajá. B. Vowels. Las Vowel. vocales. Vowels. Vowel. Yes. That's V O W E L E. Vowels. Uh -huh. Vowels. Balloons. Balloons, esa va con B. B. Balloons, yes. Okay. <ríe> exactly. Ajá. ¿Alguna otra? Las vocales, escuché por ahí, ¿verdad? Bye, hagan como los niños cuando se aprenden las vocales. Digan solo las vocales. A. A. Ajá. E. E. Ay, vaya para recordar la hay, oh, recuerden que hay es el pronombre yo también, ¿verdad? Entonces digo hay, hacen así como si es una I mayúscula, hay, or hay, yes, so it would be A, E, I, O, U, ya no se les pueden olvidar, yes. ¿Qué otra? A, I, 
Sí, las, las más confusas son las primeras tres, ¿verdad? Uh -huh. A, E, I. Luego, O, U, impossible. <ríe> impossible to confuse. Uh -huh. ¿Qué otros casos extremos? Teníamos a la K, G, Q. And D. Uh -huh. G, J, and Y. Ajá, igual pueden sacarlas o agruparlas aparte, ¿verdad? G, J, Y. La J, yo generalmente la relacionaba con DJ, porque de ahí viene, de this jockey. ¿Ok? <ríe> so, DJ. Ajá. Y la Y también puede ser con Y. ¿Cómo que? ¿Por qué? Why? Yes, Y. Ajá. Ok, perfect. We're going to continue practicing. Don't worry. Esta no es la única vez que van a ver el alfabeto. En English it's very common to say, how do you spell? How do you spell? Y ahí vamos a estar practicando spelling. Ok. So, no worries. Ok. Ajá, ¿cuál dijimos que era el tema de este día? What's the topic? A ver, ¿quién recuerda? Objects. <laughs> exact. We're going to study adjectives, possessive adjectives. ¿Se recuerdan la confusion de la otra vez? His, her, mine, your. Bye. Entonces, este es el objetivo, ¿verdad? The end of this session, al final de esta, sex, de esta sesión, participants will be able to know how to identify and use possessive adjectives and nouns. Mm, hay un poquito de, de reto pero no es algo que no se puede hacer. O sea, siempre y cuando nos sepamos los pronouns, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, you, they. Pues I, el possessive, de, para decir mío, si digo I, mine. You, your, yes. He, his, and so on and so on. Uh -huh. Y aquí tenemos a los possessive adjectives y los possessive nouns. Possessive adjectives. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Estos se llaman possessive adjective porque después de esta palabrita tiene que ir la posesión o lo que se posea. Yes? Digo, my house, your Name, your car, his friend, o sea, el amigo de él, ¿verdad? His job, his book, his computer, her camera, her microphone, <laughs> her class, yes? Ah, okay, it's. ¿Cómo? Saber que este no es it is, porque aquí no hay apóstrofe, ¿ok? Esto no puede ser la contracción de it is, sino que es it's, su de algo. Por ejemplo, usted dice, uh, mi casa tiene una ventana grande, por decir algo. Entonces digo, la ventana de la casa. Entonces, it's window, it's big. Yes. Entonces eso es cuando le pertenece a algo. Ese es el possessive. Yo podría decir, ah, El Salvador. El Salvador no es ni my, ni your, ni he. Es a country. Entonces usted dice, su bandera es blue and white. Entonces la bandera del país. Entonces voy a usar its. Its flag is blue and white. Our cuando yo también estoy incluido, o sea, nuestro. Por ejemplo, my family. O sea, yo soy parte de la family. Y digo, our house, our community, our, nuestro. En el caso de, de la clase, podríamos decir, our class is every day at 8 p.m. Our book has many exercises. Yes. And there es para ellos. Cuando yo no estoy incluida en ese grupo y algo de ellos, ¿verdad? Entonces digo, por ejemplo, si yo estoy hablando de mis neighbors, de mis vecinos, digo, their dog 
their house, their car, yes. Entonces, acá después del adjective siempre va la posesión, ya sea un objeto, porque ustedes podían pensar, sí, pero las personas no se poseen, pero es el vecino, o el amigo, o la mamá, o el papá, o el jefe, o el compañero de él o de ella, o mío, right? So, entonces también necesitamos los possessive adjectives. Yes? Yes. Correct. All right. Vaya. Y cómo sabemos cómo se usan los possessive nouns. Esto es mucho más fácil. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en algunos negocios que dice Kiara's Salón. Yes. Mónica's Bakery. <ríe> Estoy hablando que es el negocio de esta persona. Y para eso simplemente utilizamos el nombre un apóstrofe y una S. ¿Ya? Our teacher's name. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El nombre de nuestra teacher. ¿Yes? Our teacher's name. Pedro's address. O sea, la dirección de Pedro. Melissa and Dora's last name. El apellido de Melissa y Dora. ¿Yes? Correct. Vale, eso es bien común, por eso les ponía el ejemplo, es bien, bien común que aparezca así cuando la gente quiere ponerle como un nombre, ¿verdad? A, a su negocio, pero se lo quiere poner así de una vez. Y dice, fulanitas bakery o fulanitas store, ¿ya? Yes? Y es válido. O sea, obviamente, apostrofías y lo que le pertenece a esa persona. ¿Yes? Por ejemplo, ustedes perfectamente podrían decir, eh, this is Marta's computer. ¿Y qué estoy diciendo? Que es la computadora de Marta. ¿Yes? O this is my boss office. Esta es la oficina de mi jefe. ¿Yes? My boss's office. ¿Vamos bien hasta acá? Clear. <ríe> Bye. Eso hay que repasarlo en, en su memoria, en su cuaderno, en post-its, en el espejo, en el baño. <ríe> I, mine, you, your, he, his. Ok, Mirna, díganos. Mirna y luego Milagro. Hey. Hi. Es eh, con el apóstrofe y la es omite el posesivo. Ajá, en este caso es otra forma de decir una posesión. Lo puedo hacer con este pronombre, perdón, con este adjetivo, con esta palabrita, o sea, tan chiquitita, o lo puedo hacer de esta forma. Ahí usted decide. Ajá, ahí usted decide. O sea, es lo mismo que yo diga... Eh, Marta's computer, y yo ya sé quién es Marta, obviamente, ¿verdad? Yo tengo que tener esa previa, o sea, yo tengo que saber quién es Marta. Marta's computer, o digo, it's her computer. ¿Yes? Ahí como se le haga, o sea, como se le facilite más y como sea, obviamente, más fácil de entender de, de quién está hablando o lo que le pertenece a esa persona. Eso va a depender mucho del contexto de lo que se haya dicho antes para tener como referencia de a quién me estoy refiriendo o lo, lo que estoy diciendo que le pertenece a esa persona. Gracias. All right. Milagro. Eh, bueno, algo que viene, a, que estaba mencionando al principio, Mother's Day. Exactly. Mother's el Day. Día de la madre, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ajá. Y así decimos, Valentine's Day, Valentine's. el día de San Valentín, right? Exactly, eso es un ejemplo. Ok. Ese es un ejemplo de possessive noun. O sea, el possessive noun siempre va a ser el noun, el apóstrofe S, y luego la pertenencia. Ok. O la posesión, decimos nosotros. En Spanish. Ok, ¿algo más? Anything else? No? Sure. Vaya. <laughs> okay. Um, 
se me desconectó el Inter, entonces. Oh, estoy perdida. Don't worry, don't worry. Bye, estamos viendo los possessive adjectives. I, my, o sea, algo que me pertenece a mí, digo, my car, my house, my mom, yes, my name. You sería your, por ejemplo. For example, si yo le estoy diciendo directamente a Mirna, le digo, your house is pretty. Se ve que su casa es bonita, ¿ok? Your house, yes. Your table is green. Your flowers, yellow. Directamente, ¿verdad? Y hablando con alguien. Igual, este aplica para eh, singular y para el plural. Your, de una sola persona, o su, de todos ustedes. Podría ser, your class is at 8. Recuerden que su clase es a las 8, ¿verdad? Bien, por decir un ejemplo. O sea, eso tenemos... aplica para uh -huh. objetos, cosas. Y... Exacto. Personas, uh -huh. objetos, cosas, todo. Yes. Luego, cuando hablo de él, aquí la persona no está presente. Yes. De él, masculine. Men, right. Digo, his. Por ejemplo, si yo les quiero contar algo sobre mi papá, por decir algo. Y digo, his name is Faustino. His last name is Portillo. His house is in Hilo Vasco. Yes. His hair is black. Todo de él. Yes. Yo ya les dije previamente de quién estoy hablando, obvio. Les decía, tiene que uno tener referencia a quién está mencionando o las pertenencias de quién está mencionando. En el caso de she, pasa lo mismo. Tengo que saber previamente que me estoy refiriendo a una mujer y digo her. Her house, her car. Por ejemplo, hablemos de Shakira. Her husband is <laughs> Gerard Piquet. <laughs> Her children are cute. Yes. Her music is cool. Yes. Pero ya mencioné con anterioridad que estoy hablando de ella, ¿verdad? De las cosas de ella, por decir algo. Ok. It, it. Ok, it ya sabemos que algo. Puede ser situación, cosa, objeto, lugar. Entonces, si yo me quiero referir a El Salvador, como tal, les decía. Es un país. No puede ser you, no puede ser he, no puede ser she. Es the country. Entonces, yo quiero hablar de las cosas del Salvador. Y digo, it's population, su población. It's weather, su clima. Yes, it's food, su comida. O usted podría estar hablando de, de su trabajo, del lugar de trabajo. Y usted dice, ah, it's of, oh, my company is, bla, 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 dice el nombre de la compañía. Y dice, it's facilities, o sea, sus instalaciones. It's offices, sus oficinas. Sí, pero estoy hablando de un lugar, de un objeto. En we, obviamente estamos nosotros todos, incluyéndome, y digo our. Our country, our class, our book. Y es que tenemos algo de todos, de todos nosotros, que nos pertenece a todos. ¿Yes? Luego tenemos mm -hmm. they. They, en este caso, se tiende a confundir que solo es they, ellos. Pero puede ser they, ellas también. Recuerden, acá en el they incluyen ellos, ellas o ellos y ellas, todos juntos. Entonces, algo que les pertenece a ellos. Por eso les decía, el caso de los vecinos. En el caso de sus vecinos, ahí hay hombres, mujeres, y, y, o podrían ser solo hombres o podrían ser solo mujeres. Y usted dice, their house is blue. Y usted se refiere a, a las personas que viven en Santa Ana en general, podría decir, their Their cathedral o su catedral es beautiful. De ellos, right? Okay. 
Y esto lo de los possessive nouns es cuando tenemos el noun y el apóstrofe es. Y luego la posesión. Podría ser uh, our teacher's name, our teacher's house, my mom's car, my best friend's job, yes, Marta's computer, les decía, o Kayla's salón. <ríe> o sea, es por decir algo, pues, para que se, como que se recuerden con, cuando han visto esta estructura o esta forma de, de decir, de nombrar los possessive. Esas son dos de las formas de nombrar los possessive. Hay una más, pero no la sugieren acá, así que no la vamos a ver para evitar confusion. Yes. Ok. All right. Perfect. All right. Let's move on. Vaya. Déjenme mover esto acá. Ok. ¿Qué es un noun? Un noun es una palabra que nombra algo. Un objeto, una cosa, un lugar. Es como decir un sustantivo en español. Un noun. Por ejemplo, si yo digo table, house, no. TV, computer, book, person, child, eh, architect. Todas esas palabras son nouns. ¿Ok? So a noun is referred to all the objects, forms, places, and people. For example, pencil. ¿Qué es un pencil? Es un objeto. Es un noun. O sea, la palabra pencil que está nombrando ese objeto que se utiliza para escribir es un noun. Pero tenemos los nouns en dos formas. Es singular y plural. ¿Sí? Yes? Es como español. Camera, cameras. Pencil, pencils. Notebook, notebooks. La mayoría de nouns, solo le voy a agregar una S. Tal cual como en español. Usted dice libro, libros. Yes. Carro, carros. Yes? So, very similar. Okay? Camera, cameras. Pencil, pencils. Notebook, notebooks. Computer, computers. Desk, desk. Box, boxes. Acá entra un poquito de diferencia porque, ¿qué notaron? Uh -huh. No lleva el apóstrofe. Ajá, ahorita no, ajá, no estamos diciendo que okay. le pertenece a nadie uh -huh. est estos objetos, solamente singular y plural, ¿verdad? Ok. Vaya, camera, cameras. Solo agrego una S, ¿verdad? Cámaras, cámaras. S y agrega ES. Exacto. Acá agregamos ES. Cuando termina en X o CH, X o CH o SH, voy a agregar y es para formar el plural. En los otros normal. Camera, cameras, pencil, pencils, notebook, notebooks, computer, computers, desk, desk, box, boxes, watch, watches. ¿Ok? Ok. Esos son nouns. No. No. Singular yeah. and plural. Plural. That's right. Singular, plural. Exacto. Camera, cameras. Pencil, pencils. Notebook, notebooks. Computer, computers. Desk, decks. Box, boxes. Watch, watches. Exactly. Mirna, tell me. Eh, solamente cuando termina en X y en CH es que se le agrega la S. Y SH. Ajá, aquí tenemos el ejemplo de CH, pero también en SH. CH. Uh -huh. SH. Okay. Yes. Ok, one second, please. Ok, here we go. Bye. All right. Esto es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Los subjects, pronouns, ya lo habíamos visto hasta con conjugación. I am, you are, he is, she is, it is, you yeah. are, they are, we are, right? Ok, el possessive adjective, I sería my. Ok, for you. 
Yours. Your. Okay. For he? His. 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 For she? Her. 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 For it? It. It's. It. For you? Your. Your. Espérame, aquí se ha cambiado el, el orden. Wait a minute. Wait, wait, wait. Miren, acá se alteró esto. El disorden. <ríe> ok. Let me see, let me fix it. They es el último, está al revés. Acá vamos a mover. Mr. PowerPoint. Y este va para acá. One second, please. Ok, ahí está. No, yo sí. Vale, entonces quedamos que we, our, and they, their, ¿verdad? Vale. Eso lo tienen que recordar siempre, ¿vale? Always. Always, always. Vale, vamos a mostrar la el material que presenta su manual de clase, ¿ok? Ahí ya nos quedamos en el alfabet. A ver, vamos a bajar. Y acá. Vale. Este es el tema, ¿verdad? How to use possessive adjectives and now. Y aquí está el mismo cuadrito que yo les había presentado. ¿Ok? Vale. Aquí tenemos un exercise. Revísenlo. Y traten de resolverlo. Ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns. Your teacher's name. Ajá. Vamos a ver quién es. Blanca. Se Blanca. <ríe> Blanca Portillo. Blanca Portillo, exactly. Ajá. Este está super easy. Your classmate's name. Tienen que poner el name de alguno de sus classmates. Tenemos varios. No vayan a poner el suyo. Alguien de sus classmates. Le podría decir, oh, my classmate's name is... Irna, Celia, Amarilis. ¿A quién quieren poner? Luego tenemos a classmates occupation, la ocupación de alguno de sus compañeros de clase. A classmates occupation, so, lawyer, architect, nutritionist, teachers, <laughs> teachers, singers, dancers, no, de eso no hay. <laughs> ok. And then a classmate's last name. Como todos nos, es, nos hemos identificado con nuestro first name y nuestro last name o con nuestro nombre completo, pues es mucho más fácil, ¿verdad? My, la, my classmate's last name. Ok, Choto, Luna. What else? ¿Qué otros salen por acá? Fernández, Benavides, Escalante, Guerrero. Pendero. ¿Ya lo completaron todo? Complete. En uh, number two, uh -huh. your class, class, class classmates. Name. Yes. Name. 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 Name classmates. Yes. Your teacher's name. Uh -huh. Solo, bueno, en español, ¿verdad? <laughs> Pero en este caso solo es la mención de la persona. 
Sí, the teacher's name, Blanca. Your classmate's name, Damaris. Classmate's Ocup occupation, occupation. Doctor. Okay. Yeah. Classmate's last name, Rivera, Vasquez. Yeah. Hernández. Uh -huh. Okay, okay. Aquí solo para que se den cuenta cómo se utiliza lo del noun, ¿verdad? Possessive no, noun. No. O sea, que es un noun, un apóstrofe y una S. O sea, teacher es un noun. Mm, classmate es un noun. Occup oh, classmate, classmate again. Es un noun. Yes. Ready? Ready. Ok, perfect. Va. Ahora van a llenar esta como esta fichita. Yo se la voy a enviar y ustedes la van a llenar. Fill in the blanks. Obviamente si ya tienen su, su PDF lo pueden hacer ahí. Fill in the blanks with the classmate information. Esto no lo van a hacer acerca de ustedes. Esto lo van a hacer acerca de un compañero de una compañera. First name, middle name, last name, occupation, boss names in workplace. ¿Está claro todo lo que les piden que llene acerca de un compañero o de una compañera? First name, ya sabemos, ¿verdad? Middle name, que tiene un segundo nombre. Last name, es el apellido, occupation, o lo que se dedica, boss names, el nombre de jefe o jefa de esa persona, a quien usted le va a preguntar. And the workplace, ¿cómo le va a preguntar? What's your name? I know What's what... your first name? First name. Uh -huh. Uh -huh. What's your middle name? What's your middle name? Uh -huh. What's your last name? What's your last name? One question. Yes. Boss name. ¿Qué sucede cuando, la, cuando uno es su propio jefe? Y alguien pregunta esto. <laughs> What's your boss name? Know. I don't have a boss. I am ah, my own boss. Ah, okay, okay. <laughs> no problem. Okay. Ahí no va a haber information. Usted quiere poner usted mismo, it's okay. okay. Workplace, el lugar donde trabaja. The name of the company, yes? Okay. What's your occupation? What's your boss name? What's your workplace? Is clear? Clear. Yeah. Uh, Vamos a rehacer los grupos y usted decide a quién preguntarle. Obviamente, si están three, bueno, entonces le pregunta el otro, el otro le pregunta el otro y el otro así, así para que no todos Como tengan la misma información. Exactly. Veamos, le hagamos los groups. Ajá, recreate rooms. Vamos a recrear y vamos a agregar uno más. ¿Tienes churro? ¿Tienes churro? ¿No? Sí, mamita. Ay, ¿Mamá? ¿Qué es Estamos en un lío. There is... Ok. Ok, number seven. Tiene. There are no snacks. <laughs> ah, it's funny. Yo también quería churro. <laughs> Pero los nutritionists que me los quitaron. <laughs> Don't eat churros. <laughs> Van a tener pesadillas después. <laughs> Nightmares. Me siento regañada. <laughs>
lo envío. Usted tiene que poner interés o ella le interés. Sí, ya lo envió. Ya lo envió, ¿verdad? Aquí sí. está en el WhatsApp. Lo que no entendí yo es que si nosotros vamos a hacer un PDF para ir almacenando todas esas cosas, ¿no? No, como se va a ir contestando en el, como eso está en la, en la plataforma. Entonces solo lo imprime y baja el PDF y ahí lo va completando. Ah, ok. Es que yo no he podido, no he imprimido todo eso, la verdad. Yo no soy mucha de la tecnología. <risa> Pero como ella lo comparte y solo, entonces usted lo escribe en su cuaderno. Ajá, yo así he estado haciendo. Todo lo uh -huh. que ella va compartiendo en el WhatsApp, lo estoy anotando y aquí lo contesto yo en el cuaderno. Dile cómo se Teacher, aquí está la teacher. Hello, Miro. Miro. Yes, Miro. 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 Yes. Okay. My... What's your middle name? Noemi. Noemi con... Con, con J. Con, H. I. con I normal. Con I normal. Con la E. Ajá, con la E. No, no es E. Es... A. E. A. N. T. Oh, okay. Asistente. Mm -hmm. What is your boss name? Amy Lobo. Amy Lobo. What is the name? Ah, okay. Yes. What is your San Jerónimo? Okay. Ah. Joana, pregúntele a, a Juan. Pregunta. Ahorita, solo voy a copiar en el cuaderno dos. Ok. Okay. okay. What is your first name? Juan. What is your middle name? Ramon. What is his name? Escalante. Mejía. Okay. What is your occupation? Architect. What is your boss name? Adonai Renderos. What is your birthplace? Consist. Okay. What is your play, workplace? Concisa. Concisa. Yes. Okay. Concisa. Se trabaja workplace. No sé por qué no me aparece aquí en el chat. En el chat, donde dice sí. boss name, eh, lleva el apóstrofe. Lleva las dos S, apóstrofe, y luego uh -huh. S otra vez. Ah, de verdad. Van uh -huh. boss name. Word boss name. Boss name play, algo así, no. Boss, B-O-S-S. Uh -huh. Bosch, no play. Bye. 
¿Y aquí qué estaría, mis? El nombre, ese es el nombre del jefe. Ah, bye. Ah, que dijimos. Y bye. de ahí, workplace, el lugar de trabajo. Ah, sí, bye. Es que solo el, nom solo el nombre es suyo y el mío es el que cambia. ¿Sí? <ríe> Ve, y lo bye. demás es igual. Bye, está bien. Bueno. Entonces sería mi, mi de, no sé cómo se pronuncia. Mi Bolay. Aquí está Miss Blanca. Miss Blanca, Middle Name, ¿qué es? Middle Name mm -hmm. es como su segundo nombre. O sea, nosotros decimos Middle porque es como está en medio. Middle significa en medio, entonces está en medio de su primer nombre y de su apellido. Oh, okay. Ajá, pero puede ser What's Your Second Name, pero generalmente la gente dice What's Your Middle Name. Ah, ok. Thank you. All right. Bien. También acá en el primer, este, en la primera, donde dice Fister Nine. Ya no regresó. ¿Qué dice mis Sister's Name? Es Sister Ney es el primer, ¿no? Es la primera, dice acá. En el... Pero es masculino, es primero. First name. First uh -huh. name. El primer nombre. Uh -huh. Ah, el primer nombre. Uh -huh. First name. First name. My middle name is Carol. Sí, ya lo escribí. Solamente eso va a cambiar entonces. ¿Qué uh -huh. es el cosplay? Volvemos a preguntar. Sí, creo que sí. Solo que hoy yo le pregunto a Giovanna. Bye. What is your first name? Joanna. Joanna. What is your middle name? Michelle. Michelle. Ah, ah, ¿verdad? ¿verdad? Ya la, la última. Va, la última. Centro Comercial Paseo Venecia, soy Apango. What is your workplace? Colegio San Jerónimo. Sí, pero sí, dicen de que es bueno porque eh, es bastante formal y la gente trata como de hablar como más legible. Entonces uno es como más sensible al oído. Oh, qué buena idea. Sí. Buena idea. Ah, hay tiempo, tiempo para, para practicar, falta. Uh -huh. <risa> sí. sí, porque sí es, es buena idea. Ya cuando terminemos este curso ya vamos a estar todos con el menú en inglés en el teléfono. Sí. <risa> Todo bilingüe. Ah, Hablándole todo a los bien. clientes. <risa> ya no le vamos a tener miedo. Al... Ajá. <laughs> How did it go? <laughs> ¿Qué tal les fue? Con su partner de trabajo les había, les había tocado. <laughs> good, good. Good, good. All good. <laughs> All right. Bueno, vamos a hacer el segundo chequeo de attendance. Let me get it, please. One second. One second. The attendance, attendance, attendance. Oh my God. It's here. Wait. My Zoom is kind of rebellious. Veamos. Joanna, Stephanie. No, ¿verdad? Juan Ramón, si ya se unió. Present. <laughs> Present. And Marilis. Present. Present. Eh, Marcela. 
Okay. Marcela María. No sé si está por ahí. Sí, sí. Sí, sí. Sigue enferma, no me Bye. A ver, déjenme ver. Pues vamos a hacer algo. Me comen, lo vamos a poner acá. Their um, partners say she is sick. Bye. <laughs> okay. All right. Nunca se ha unido a la clase, o oh, sí, logró estar en la primera. Remind me. Tania, Tania Carolina, present, hi, bye, thank you, thank you so much, ok, perfect, bye, como ustedes llevan anotando la información de su partner, <ríe> y la recuerdan, of course, ahora me la van a contar, bueno, nos la van a contar a todos, no just me, to everybody. Ajá. Vamos a ver, iniciamos con Ini, Mini, Mini, Mo, Catch a Chicken by the Toe with Claudia. <laughs> to set the example. <laughs> okay, tell us. Uh, my first name, the first name of my partner is Monica. Bye. Ahí podría ser my partner's first name is Monica or her name is Monica. ¿Cuál de las dos se le hace más ah, fácil? Her name is Monica. Ajá. Uh -huh. Her first her name, name is Monica. Her first name is Monica. Her middle name is Alexandra. Her last name is Argueta. Her occupation is administrator. An administrator. Uh -huh. Assistant. Ah, ok. An administrator's assistant. Uh -huh. um, her boss's name is Amy Lobo, uh -huh. and he and her her, her workplace her workplace is the chess. Good. <laughs> Le siguieron de a Claudia. <laughs> she was fast, but she was a good example. Okay. Están hablando de una partner. About female partner, then you would say her. But if you're talking about a man, then you would say his. Right. Oh, podría ser my partner's first name is. O sea, por eso les decía que se simplifica más. Usar el possessive adjective o usar el possessive pronoun con el apóstrofe es y todo así largo. Ambos están correctos, obviamente. Ok. Vaya, Claudia. Yes. yes. Somebody has a question, no? Sure? No. Bye. Veamos, Claudia, nomínenos a alguien más. A mí no, a mí no, a mí no. A mí no. A mí no. <laughs> Nominate. And the nominee is... <laughs> Ajá. No le funcionó el micrófono acá. Carla. Carla, ok. <ríe> Ajá. Bueno. Eh, my partner's name is Tamaris. Uh -huh. That's her first name. Sí, first name. That's The first middle first. name is Eunice. Her. Her, perdón. Her middle name is Eunice. Uh -huh. Her last name is Renderos. Uh -huh. uh, her occupation is secretary. Uh -huh. And her boss name. Her boss's name is. Her boss's name Adonai. And her workplace is 
concisa. Concisa. All right, perfect. Ya ven, empower. Ahora nominé a alguien más. No, me hizo mal. Eso les da el poder, ya ven. No. Bueno, ustedes le dan la bendición de que alguien más pueda participar. Pues. Eso sí. Eso sí, cabal. Ah, pues, a Mirna. Ok. Mirna. Yes. <laughs> bueno, her first name Raquel. Her first name is Raquel. Uh -huh. Her middle name uh, Noemi. Her middle name is Noemi. Her last name Luna. Her last name is Luna. Uh, her occupation is baker. Her occupation is a baker. Oh wow, we have cakes for free in this class. <laughs> her boss's name is uh, Pamela Pais. Uh, her workplace is um, Beetle Sweet Santeret. Oh, nice. Really? Yes. Awesome. Yes, yes. <laughs> Yes, yes. So free this <laughs> for the whole class. <laughs> okay. So Miss Mirna says about uh -huh. say your name. Miss Celia. Celia. Hello. Hello. My partner is Joanna. Mm -hmm. Her mm -hmm. first name is Joanna. Mm -hmm. Her middle name is Michelle. Mm -hmm. Her last name is Solis. Mm -hmm. Her occupation teacher. Her boss name Carolina. Mm -hmm. Her workplace is Car Colegio San Jerónimo. Yes. Nice. Good job. Now Miss Elia Choto nominate somebody else. Um, Raquel Luna. Okay. <laughs> okay, okay. My partner information. Her first name, Mirna. Uh -huh. Her middle na name is Lisette. Her last name is Hernandez. Her mm -hmm. occupation mm -hmm. is administrative assistant. Mm -hmm. Her boss is named Concepcion Marina Benavides. Her workplace is Centro Comercial Venecia Soyapan. Ooh, that's a beautiful place. Yes. yes. It is beautiful. Mm, ya la vamos a ir a visitar, Miss Mari. No, Miss Mari. <laughs> <laughs> in toda la clase arriving to the shop <laughs> I don't know anybody <laughs> but it's beautiful have you ever been there? ¿Ya han ido? Uh, no, yo no, no conozco soy Japón nadie conoce donde trabaja la Miss Mirna el centro comercial yo Venecia. sí, yo sí. It's cute Yes, it's on the Carretera de Oro, right? On the road. Yes, yes. Mm -hmm. yes, yes. It's beautiful. I love it. I just went twice. The first time with my bosses and my colleagues to have a, a cup of coffee and, and a dessert. And it was really nice. Really, really nice. So, I have Miss Luna nominate somebody else. Mm -hmm. uh, Juan Escalante. Okay, Mr. Escalante. Hello. My partner information, uh, her first name is Celia. Mm -hmm. And uh, um, her middle name is Cristina. Mm -hmm. Her last name is Her 
Hello, yeah. Nice to meet Her boss name is Marcela Sanchez, and she workplace is Ideart. Okay, her workplace is Ideart. Nice. Ideart. Great. Va, yo sé que todos quisieran pasar. <laughs> Everybody. <laughs> <laughs> but because of the time we're gonna do something else okay so i'm gonna share one second please miss powerpoint system on the right spot yes it should be here all right we're gonna work in a different exercise i'm gonna show you how mm -hmm. okay Bye. El primer exercise. I'm oh, sorry. I have this is the screen. Acá. Okay. Solo es conectar. This is super, super easy. Aha. Uh -huh. ¿Cuál sería el possessive de we? Our. 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 Exactly. What is the possessive for I? I. My. 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 For he? His. 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 For you? Your. 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 Uh -huh. For they? They. Their. For it? It is. It is. It is. For she? She. Her. 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 Nice. Her. 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 Yes. Her. <laughs> <laughs> That's all. Ajá, ya cayeron. Bye. Ahora vamos a ver el segundo exercise. Aquí sí hay que escribir, hay que pensar un poquito. Déjenme mover esto que se me oculta todo. Bye. ¿De quién es el cabello café? Se come los machos. Del brown. Her. His. 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 Her. Aquí diríamos his. His. Ah, pero me vamos a poner con capital porque si no me deja dormir en paz la grammar. <risa> <risa> y diríamos his hair is brown. His hair. Si estoy hablando de ella, his digo. Hair. 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 His hair sweater is green. 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 Her sweater is green. Aquí estamos hablando de ambas. Dice que las faldas son yellow. There. 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 Acá tendría que ser. There. 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 Skirts. There. Ajá. Vamos a ver esto. Their skirts are yellow. Sí, y de ambas, el hair es blonde. O sea que tienen cabello no. rubio. Oh, yeah. uh -huh. Entonces sería. There. 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 Their hair yes. is blonde. No. Yes. Correct. Correct. Vaya. Ahora estoy hablando de la corbatita del chico. Bow tie is red. His 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 bow. Yes, his bow tie. This is called batin. His bow tie. Solo tie es una corbata normal. Pero si digo bow tie es el corbatín. Y luego estoy hablando de las ears, de las orejas, pero del conejo, que son grandes. It's it's it's. Digo. Its ears are big. Yes? It's, yes. It's ears, but from the rabbit. The rabbit. Okay, great. 
Vale. Veamos. No me deja por acá. Ears are big. Yes, its ears are big. Voy a traer. Y vamos a pasar la página. Vale. Voy a enviarles este screenshot. Primero este exercise. Ustedes lo van a discutir con su partner. ¿Cuál de las dos opciones suena mejor en las sentences? Luego cuando regresemos de los grupos vamos a ver las respuestas entre todos. ¿Es that clear? Yes. yes. Clear. Yes. All right. ¿Trabajamos en los mismos breakout rooms? Yes. Yes. It's all right. House. House. Eh, number two. En la dos, number two sería my. Mm, ah, no. I, I have a dog. I have a dog. Mm -hmm. I have a dog. I have a dog. Number three. This is our farm. Our our farm. Mm -hmm. This is our farm. Number four, they love their school. Their school. Mm -hmm. Their They love they school. Number five. We live in Spain. Uh -huh. We live in Spain. Mm -hmm. Number six as has she got as has has she you prefer has has she got a ruler mm -hmm. as she got a ruler. Number seven. No sé si Joana ya tendrá algo. Joana. Por la ocho voy. Bye. Un pronombre, ¿no? Después de... Entonces, yo digo que es she. Has, has she got a ruler? A ru, 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 ruler. 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 ¿Cómo se pronuncia? Ruler. Es que es ruler. Ruler. 
El otro dice... Those are... No, toss, toss. ¿Cómo se pronuncia? Toss. 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 Ahí está la otra foto. Manda otra foto. Y, y todavía en este ejercicio. <risa> Those are... His sería, his glasses. His. His. Mm -hmm. Digo yo. The, those are his glasses. Son sus lentes. Ajá. Uh -huh. mm. O los lentes de él, algo así. Mm -hmm. O oh, estos son los lentes de él. Eso, ajá, eso solo es afirmativo. His. My. He's my father. Uh -huh. Es su abuelito. ¿Cómo diría? Es, yo creo que sería el Our Living Spain. No, el We, we Live in Spain. Ajá, porque nuestra vida. Sí, o sea, si elegimos we, dice, nosotros vivimos en España. Y si elegimos our, sería nuestra vida en España. <risa> no sé, tengo duda. Ajá. Oh. Sí, yo pensaba que era We Like. Ajá, We Spain. Like. Pero también estoy en duda. Ajá. Help teacher. Auxilio. Es, es we Live. Recuérdense cuando, cuando sigue una acción, o sea, el verbo vivir, entonces necesitamos un pronombre. O sea, ¿quién hace la acción? We. En cambio, si decimos our, necesitamos un objeto. Our house, our book, mm -hmm. our table. Poseer algo. Uh -huh. O una persona, podría ser our friend, our boss. Mm -hmm. uh -huh. Entonces, we, we uh -huh. live. Ah, entonces, es we live. We uh -huh. live, nosotros vivimos. Uh -huh. no si dijera vivimos. nuestra vida, entonces tendría que ser our life, no live. Ah, life. Ajá. Uh -huh. Y en la tres, ya que está ahí la teacher, uh -huh. sería this is our farm. Our farm, nuestra granja. Ajá. Uh -huh. okay. Ajá, porque está hablando de, de algo. Uh -huh. Exacto, de un noun. Por eso les explicaba uh -huh. lo de los nouns. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay, vamos en el seis, entonces. La seis, entonces... Y el 12 dice, I have dog eats. I have a dog. Mándalo. Its tail is long. Yo tengo It, un perro. Es grande, dice, ¿verdad? O long. Long es largo. No. Sí, creo que sí. Entonces tiene que ser eh, he eats. Lo es largo, ajá. ¿eh? Vea, entonces Ay, dice yo tengo un perro. Es okay. eats porque está hablando de un perro. Eats o oh, his. Eats porque it's. es animal, ¿verdad? Exacto. Eats porque es de persona, pero como es animal es eats. Ajá. Uh -huh. Creo, ¿va que sí? Sí, eso es. ¿Mm? Tendría que ser it's la dos entonces. It's. Uh -huh. It's, ok. Usted no la va a copiar, no, o sea, ahí tiene, ¿verdad? Ya, aquí lo tengo en la, en, la, en, la, no, en la computadora, los tengo y ahí la voy marcando. Ah, ok. Usted está bien actualizada. <risa> bueno, la, la siguiente parte es complete with the right possessive adjective. Aquí está la otra. 
Vale, la otra sería... Digo, is beach. La casa. You have, you have a nice beach. Her house. I love, you have a nice watch. No diría eso. <laughs> Pero vamos a ver. Entonces, desde el principio. It is she, her. House. House, ¿verdad? No escribí la última palabra. La última uh -huh. letra, perdón. Y... ¿De qué hablan? De, de como... La primera oración, la primera oración, como repasándola. La primera sería. No, la primera. Hair. 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 It's, it is she or her. Mm. It is her house. Her house. Uh -huh. It is, it, is, it is her house. Uh, Number two. I. I, I have, have a dog. Number three. This. Our, our farm. Our farm. Four. They love their, their show. Oh, come on, school. No. Oh. School. 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 They love. It's school. It's <laughs> cool. <laughs> Vamos a ver. Number five. We live in Spain. 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 We live in Spain. We. 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 Number six. As she. Uh, yo de esto estoy dudando. Usted. Sí, yo también. <laughs> Ay, perdón, es que mi gato. Bye. Mi gatito well, me están llorando. Por eso. <laughs> Vaya, ¿cuál se había quedado, eh, Judith? En el cuatro, sí, yo me quedé en el número. No, en la dos me quedé. Ah, vaya, re regresemos. Mm -hmm. Tres. Ajá. La tres this, sería... This, ellos... This. Ellos no. Espérame. Ellos... Es first. Ellos tienen una farmacia. No. Eh, una... No sé first. Farm. Farm es granja. Granja. Ellos uh -huh. tienen, entonces sería o oh, este pure. Ajá, uh -huh. this is our farm. Ajá, uh -huh. uh -huh. your version. Mm. This is yours first. Bien, la cuatro sería the love school. Ellos aman la escuela el the low day they no go. sé si me day day con r ajá uh -huh. ah, there la cinco sería we your living Spanish yo vivo no We, 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 we live, live uh -huh. in we live Spain. 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 Uh -huh. Spain. Este has sería has uh, has sería his. No, no está his. Sería entonces hers. No sé si me estoy equivocando, la número 6. 
Nosotros que pensamos que es she, has she got a ruler. She, has she. Ya vamos a ver cómo cuando lo resolvamos. Uh -huh. Entonces, a clase. 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 Dos a. Dos a. Sería his. Uh -huh. Sí, correcto. Yes. Voy por la ocho. Sí. Ella es mi grandfather, ella es mi abuela. Ella, ella es mi, sería mi entonces. Eh, la la ocho. My, ajá, ajá. Mi. La nueve, la nueve ya la hice con ustedes. Ajá, vaya. Uh -huh. Tenemos duda en la seis y en la... En la seis, en la diez. diez. Uh -huh. En la diez y un poquito en la, en la his, en la once creo que nos costó más. Ah, no, en la doce. Ajá, la seis, la diez uh -huh. y la doce, ajá, del perro. Uh -huh, correcto, uh -huh. Correcto. Sí, esas son. Uh -huh. Porque vamos a ver las seis. Has, es que has ya es un pronombre. No, no es un pronombre. ¿Qué significa has? Perdón. Eh, de es verbo. De... All right. Did you finish? Yes. Yes. All right. Perfect. Okay. Let's see the correct answers. It's. Let me just get a circle. Let's see. Yes. We have a circle. We have a circle right here. It is she house or it is her house her house her house her right house. this is the correct one okay i have a dog or my have a dog i have a dog i have a dog because mm -hmm. this is an action right mm -hmm. this is our farm or this is we farm oh our farm. They love they or their school. They. 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 they love their school. We or our live in Spain. We. We, we live. Because we have an action, not a noun, right? <laughs> okay, we live. I live. You live, right? She, sorry, has she, has she or has her got a ruler? Has she. In this case, yes, has she. Lo que está preguntando has es que si ella she. tiene una ruler. Es otra forma de decirlo. Have you got, has he got, has she got a ruler? Has she okay. Got. Those are his or he glasses? His. 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 Those are his glasses. He is my or his I grandfather. My grandfather. My. Yes, he's my grandfather. My grandfather. Okay. That is you or your sandwich. Your, your sandwich. sandwich. Your sandwich. Uh -huh. It's oh, it is because this is a contraction, right? It is or it's. It's, its legs are short. It is. It is. The first one or the second? First the one? Second. Second. The second. Second. The second, right? Its oh, legs are what short. What is the difference? El primero es, eso es. Y el segundo es oh. sus piernas. Como por decir. It's, it's. Yeah. it's. <laughs> Pero... El primero podríamos decirlo no contractado. 
it is, right? Mm -hmm. Para no causar confusion. Okay, he has a car. Her or his car is red. Her. He has a car. Her or his. his. Her. 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 No, porque estamos diciendo he. Ah, el si hubiéramos dicho she, ahí sí. Her ah. car. Me quiero. Ajá. Yes. <laughs> <laughs> I have a dog. Me too. No. <laughs> it's or his tail is long. Hmm. It's. It's. Y por qué no his? Both. Exacto. Podría ser cualquiera de los dos. Ahí va a depender si usted se quiere referir al perro simplemente como un perro o si quiere decir, ah, pero es que es niño. Entonces yo digo his tail. <laughs> Sí. No, sí. Ahí es ambos. O sea, cualquiera de los dos aplica. Siempre y cuando usted tenga mucho respeto por el perro y el perro sea un caballero en este caso. <risa> yes. Entonces, aquí cualquiera de los dos. It's tail, o sea, su cola, or his tail. Generalmente la gente se refiere como it's porque es un animal. Pero there's a possibility. Le dice, oh. For example, I have a dog. Her hair, le crece como crazy, porque es así. <laughs> y now anda toda peluda y toda hairy. <laughs> She's very crazy. All right. Yeah. Este otro lo vamos a hacer juntos, ¿ok? So don't worry. Veamos. Voy a mover aquí las pictures. Y vamos a elegir el texto. Bye. You have a nice watch. I like you. your watch. I like your watch. Cuando le gusta algo de otra persona es, oh, I like your hair. I like your blouse. I like your shoes. Yes. I like your watch. Bob has a cat. This cat is cute. Yes, Bob has a cat. His cat is very cute. Okay. Bob has a cat. I have a new. Yes, I have a new backpack. I have a new backpack. My, my backpack. My, my backpack, backpack is back. It's big. It's big. It's big. All right. Clara has a new bag. Sure. Her. Her new bag is brown. Sara and Ann have two cousins. They. 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 Their cousins. They. Their cousins live in Seville. In Seville. Okay. Dave has a brother. Dave is his 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 brother is short. Okay. Tommy has a dog. Tommy has a dog. Color it's color. It's color. Okay, aquí entramos otra vez en el dilema si es he or she. Okay, pero como no sabemos, solo dijo dog, so we don't know if it's a he or a she. Yes. So, its color is yellow. Puede ser un perro amarillo. Nah. Okay. <laughs> nah. Probably brown. <laughs> or wow. light brown. Hello, <laughs> okay. Ah, pero no soy. Como beige. Son como beige. Casi orange. <laughs> <laughs> okay, it's true. Okay. Oh, we live in London. Que decía. Our. Our. City is the Our. capital of England. Our. Uh, Ajá, our. Our. En nuestra ciudad, si estamos viviendo en Londres, como en nuestra ciudad, our city is the capital of England. Ah, oh, ok. Uh -huh. They have bikes. They. Their bikes. 
sorry. Oh. Their bikes are in the garage. Mm -hmm. She has a tablet. Her, Her tablet, tablet is pink. Pink. Okay, my dress is pink, but los botones del vestido. <laughs> it's it's uh -huh. buttons. It's buttons. It's buttons. It's buttons are white. It's I have two white. rabbits. It's there. There. Porque it's el rabbit eats varios rabbits. Entonces, las orejas mm -hmm. de ellos, right? Their ears. They, their they, ears. Their, their ears are very long. My brother and I love your oh. hour. Sí. My hour. brother and I, o sea, mi hermano y yo, yo estoy incluido. Hour. Hour. Um, hour. Yes, my brother and I love our house. Oh. Yes. Yes. My brother oh. and I love our house. Our house. Yes. Our Questions. House. Yes. Tell me. No questions? No answers. Mm. <laughs> sure? No hay preguntas. El number ten, ten in uh -huh. choice the correct word. Uh -huh. Y uh, difference. The pronunciation I'm not sure. it's uh, no. the same. Oh, oh, the meaning. La primera es la contracción de it is. It is. It's. It. Y la otra es el posesivo de algo. Ah, ok. Obsesivo. Uh -huh. Yes. Obsesivo. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué hola? ¿Mm? Nada. Sí, mi amor. Nada. Thanks. Thanks. You're welcome. <laughs> Sorry. Yeah. Ok. ¿Algo más? ¿Anything else? No? no. Practice the pronunciation. Yeah. Yes. Bye. Para practicar Let's la pronunciation, do. lo que voy a hacer es que le voy a enviar un screenshot de ambos ejercicios, pero solo para que vean cómo quedaron las respuestas. La única que van a leer son las del segundo ejercicio, donde dice complete with the right possessive adjectives. Yes. Solo leerlas en voz alta. Para su compañero, y luego su compañero la lee para usted. Yes? Yes. 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 Bye. Aquí van a salir algunas fotos. Mira, miren. Voy a mover el menú because porque no salen todas las pictures. I'm going to put this right here. In one minute. Bueno, así va a salir. All right. Ok. Dejar de compartir y vamos a crear otros grupos para que puedan practicar con alguien más. Ok. Sí. There we go. Me gusta de verla. Bueno, vamos a ver. Que no tenemos, ¿verdad? Solo dijo que tenemos que repetir, ¿verdad? Sí. Como leerlo. Uh -huh. La segunda parte. Empieza. You have a nice watch. I like 
your watch? Bow ha. ¿Cómo se dice? Bow o bad? Bow. Bob has a cat. Bob has a cat. His cat is very cute. His cat is very cute. His cat is very cute. I have a new backpack. My backpack is big. I have a new backpack. My, my backpack is big. Clara has, perdón. My has, speak. Speak. Vamos a hablar y nosotros también. Clara. Clara. Clara has, has a new bag. Her new bag is from. Sara and Anne have two cousins. Their cousins live in Sevilla. Dave has a brother. His brother is short. Tommy has a dog. Its color is yellow. We live in London or see their bikes are in the garage. Okay, she has a table. Her table is pink. My dress is pink, but it's pink, but it's brown and are white. I have two rabbits. They ears are very long. My brother and I love our house. Ahora decimos un... Ya. Yeah. Hi, that was fast. <laughs> Did you finish? Yes. Okay. No problem? Yes. No problem? No. no? Easy peasy. Kind of. <laughs> okay. Yeah. A little bit. Okay. Perfect. All right. Because of formalities, we just have to have the attendance the last time. Remember that it has to be three times. So that's why. Okay. Let's see. Everybody's here, Norma, Celia, Claudia, Concepcion, Damaris, El Similaro, Ever. Oh, Mr. Ever joined, but never participated, right? Iris, uh -huh. Iris, Joanna, Joanna, double Joanna, Joanna Stephanie. Okay, Juan Ramon is here, Judith is here, Carla, Lisette, Amarilis, yes. Marcela is sick, Mariana. Okay. So that's it, right? Yes. Mm -hmm. Perfect. ¿A quién le corresponde quedarse este día? <laughs> A Concepción Marina. Concepción, are you here? Hello. Oh, no, 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 no. <laughs> Concepción. I'm here. Okay. All right. Is that ready? Ready. All right. Perfect. Bye. Entonces, nos quedamos con Concepción and the rest. Okay. Good night. 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 Some people are still here. <laughs> Don't worry, it's okay. All right. Damaris and Amarilis. 
Goodbye. <risa> ok. <risa> sí. Ay, si no, no sé si estaban o no estaban ahí. <risa> de hecho, no la recuerdo el rostro. <risa> ok. Let's see Miss Concepción Marina de Navides. Okay. Tell me about yourself. Cuénteme. Lo que sí. me pueda contar de usted. En inglés. Todo lo que me pueda contar. <laughs> en español. In <In> English. <laughs> my first name, my last name, my middle name. I am from, I work here. I am, my occupation, all that. All that. Mm -hmm. My first name, Concepcion. My middle name, Marina. My, what is that now? <laughs> <laughs> My last name is Ajá, Alvarado. Es Alvarado. Ajá. My occupation is administration for office lawyer. Okay. I work in the place de Paseo Venecia. Really? You too? <laughs> <laughs> you are partners with Mirna. With Mirna. Right. Okay. Interesting. What else? I have um. I like the my work. Mm -hmm. uh, with work, what when with um document legal legal documents legal documents. Mm -hmm. And you have to write the documents in English. No. Only in Spanish. Not in Spanish. And when do you need English? Um, the, learning. Just for learning. Learning. And at work, do you need to communicate in English or never? No, no. Never. Do you have visitors who speak English? Clients, customers? Uh, for traduction, the document. Uh, for translation, mm -hmm. it's true. So you need to be familiar with the ideas in English. Mm -hmm. Mm -hmm. Interesting, nice. Ok, <laughs> perfect. Ok, ¿Hay, ¿hay alguna duda o algo que le podamos ayudar? Let's uh, switch. Lo de tal vez el, el it's, 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 it's. <laughs> Vaya, no, nunca se van a usar juntos. Entonces no puede haber como problems por decirle algo. Si yo digo, eh, I'm talking about my house. Yo estoy hablando de mi casa y digo, es grande. Podría decir, it's big. Entonces ahí no necesito el possessive de algo. Uh -huh. En cambio, si yo digo, my house has uh, many rooms. Por decir, mi casa tiene muchos rooms. Eh, y sus puertas son azules, por decir algo. Entonces ahí digo, it's doors. Are blue. Entonces ahí no necesito el iris, sino que el su de sus puertas de la casa, ¿verdad? Ajá. Entonces es como se usan como por separado. Ya vale, sí. pero como me confundí en la 10, que era it, color, are short. Ajá, uh, exacto. Yo, Lo yo... que pasa es que ahí sí daba pie a confusión porque no teníamos como una idea previa de qué estábamos, a qué nos estábamos sí, refiriendo. Ajá. Te, te pensé que no era, poses eh, no era posesión, uh -huh. por eso utilicé la it's con apóstrofe. Ajá, pero en ese Ajá. caso diría, eso es piernas cortas. Ajá, Ajá. entonces Ajá. como en español tal vez puede tener un poco de sentido, pero en inglés eso es piernas cortas no tiene sentido. Entonces, uh -huh. en cambio, sus piernas son cortas. Son ahí sí. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Esa es la única que me confundí. Quiero ver y en la anterior. No, esa. Ay. Y en la otra, si la. Cuando le iban diciendo, si las iba contestando. Ok. <ríe> no problem. <ríe> ok. Pero en pronunciation, algunas. Yes, but bueno. that's, that's normal because we need to get vocabulary. O sea, la primera vez que uno ve una palabra no es como estoy tan familiarizado, ya sé. O sea, por, así como por default, ¿verdad? Sino que hay que practicarla, hay que usarla, hay que decirla. 
Pero con los demás, uh, possessive adjective, I, mine, you, your, he, his, she, her, it is, we are. No, eso. Uh -huh. eso sí. Okay. Solo, solo conocerlas y, y tener claro cuándo relacionarlas. O sea, right. cuesta un poquito, pero sí. Sí, 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 sí se logra. Identifico. Sí, yes. Y de hecho son menos que si fueran en español. Uh -huh. Ajá, porque es nuestro, nuestros. En inglés es only our. Our book, our no. books. Uh -huh. you, Mine, yes. Your. Para singular to... y para plural, yes. Ajá, pero uh -huh. ¿por qué está dos veces en nada? Porque, por ejemplo, yo le puedo estar diciendo su solo a usted o le puedo estar diciendo sus a todos ustedes. Ajá, pero es la misma palabra. Es la misma. You, ahí, your, y está en dos. Sí, ahí va a depender del Arriba. contexto. Ajá, por ejemplo, si yo estoy hablando solo con usted, le digo your book, o sea, es su libro, suyo. Pero si estoy hablando con varios y le digo your book, es el libro de ustedes. Uh -huh. Pero singular es, y plural. Singular en plural. Ajá, la segunda persona en singular, la segunda persona en plural. Ok. Uh -huh. Y una de singular en plural, only X en H. X, H en C, H. C, H en S, H. Bien. Eso se va a agregar I, S. Uh -huh. Vamos, estamos buscando el antecedente. <risa> nice. Ok. All right. Ok. Y en términos generales, ¿cómo se siente? Bien. 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 Con los compañeros, o sea, algunos se quedan. <risa> solo se pasan al grupo y no hablan, entonces... Es... Sí, hay que practicar. Es como... Oh, ajá, como... We need ¿qué, to ¿qué, vamos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ve, algunos no, no hablan. <risa> <risa> ya se quedaron ahí mute. <risa> ajá, y, ah, y no activan cámaras. Entonces, cuando sí. no la ponen, yo igual la cierro. <risa> <risa> Porque solo estar yo así en la cámara y, y sí, ellos no. Sí, se siente observado uno. Pero sí, o sea, <risa> lo normal es que todos estemos en lo que debemos estar, ¿verdad? <risa> Ajá, definitely. Ok, nice. Ok. ¿Algo más? ¿Anything else? Mm, no. No. Oh. Eh, um, no, en la, bueno, las tareas. En los, la plataforma. La plataforma, hay unos que dan videos y se hace la, la tarea. Pero de los videos hay que hacer algo o solo... Es solo, solo como para practicar y escuchar y conocer, Ajá, tener como las explicaciones, los ejemplos, los ejercicios, pero no. Pero si cuando no, aparece el video, cuando termina, aparecen otros. No, si usted quiere poder sí. seguir practicando con algo relacionado, puede hacerlo, pero si no, no hay necesidad. Ah, ok. Uh -huh. Sí, ya con eso tiene bastante referencia para resolver la siguiente actividad, es fine. Ok. Uh -huh. Eso se lo sugiere Pero, porque, pues, si usted ya sabe que YouTube suggests everything. <laughs> okay. Okay. ok. All right. Thank you very much for staying. I'll see you tomorrow then. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye.